చంద్రబాబు మళ్లీ వేశాడు ఓ జోకు దొరికిపోయాడు వినేవాడు వివి విలేఖరి అయితే చెప్పేవాడు చాచా చంద్రబాబు జగమెరిగిన నానుడే కదా మరీ రెండు మూడేళ్లుగా ఏదేదో అనేస్తున్నాడు తను చెబుతున్న మాటలు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను జనం ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారనేది తనకు అక్కర్లేదు ఎప్పుడు ఏది దోస్తే అది ప్రధాని పదవి వద్దని లోకేష్ చెప్పాడు సత్య నాదేళ్లకు గూగుల్ పెచ్చాయికి మార్గదర్శనం మొబైల్ నేనే తెచ్చా ఇలాంటివి కూడా ఇప్పుడు తాజాగా ఇదే కేటగిరీలో ఓ జోక్ వేశాడు ఏమని అప్పట్లో అంటే ఒకనొక కాలంలో వైఎస్ చంద్రబాబు దోస్తులుగా ఉన్న రోజుల్లో ఇద్దరు అప్పుడప్పుడే రాజకీయంగా వానమాల దిద్దుతున్న రోజుల్లో అన్నమాట ఇందిరాగాంధీకి చెప్పి వైఎస్కు నేనే టికెట్ ఇప్పించాను అన్నాడు ఎస్ ఇప్పటి తరం ఇది చదివి ఓహో చంద్రబాబు అప్పట్లోనే ఇందిరాగాంధీకి చెప్పి మిగతా వాళ్లకు టికెట్లు ఇచ్చే స్థాయిలో ఉండేవాడన్నమాట అనుకుంటారు మరి కనీసం రాధాకృష్ణ అడగాలి కదా అబ్బే అలా చంద్రబాబును ఇబ్బంది పెట్టే ప్రశ్నలు ఎలా అడుగుతాడు అసలే అక్కడ రాజ్యసభ ఊరిస్తూ ఉంటే నలభై ఏళ్ల రాజకీయం అనే కొత్త కాన్సెప్ట్తో భజన మొదలు పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు ఇందిరా కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేశాడు నిజమే కానీ తనకు నిజంగానే ఇందిరాగాంధీ దగ్గర అంత పలుకుబడి ఉన్నది నిజమే అనుకుందాం మరి వైఎస్ అసలు ఇందిరా కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేయలేదు కదా మరి ఆమెకు చెప్పి టికెట్ ఇప్పించడం ఏంటి పైగా ఇందిరా కాంగ్రెస్ వైఎస్ నిలబడిన రెడ్డి కాంగ్రెస్ ఉప్పు నిప్పు టైపు అప్పట్లో మరి చంద్రబాబు ఎందుకు అలా చెప్పాడు ఎన్టీఆర్తో పార్టీ పెట్టించింది నేనే అని చెప్పలేదా ఇది అంతే అన్నట్టు అప్పటి కాంగ్రెస్ రాజకీయంపై ఇది బ్రీఫ్ వివరణ అప్పట్లో కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి అనే ఓ అనితర సాధ్యుడు అపర చాణక్యుడు ఉండేవాడు మన తెలుగువాడే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఓడిపోయాక కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవికి జరిగిన ఎన్నికల్లో బ్రహ్మానందరెడ్డి గెలిచాడు ఇందిరాగాంధీతో విభేదాలు తలెత్తి ఆమెను పార్టీ నుంచే బహిష్కరించాడు దీంతో ఆమె ఇందిరా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టుకుంది అంటే రెండుగా చీలిపోయింది పార్టీ తరువాత రెడ్డి కాంగ్రెస్ అంతర్ధానమైంది అది వేరే విషయం వైఎస్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ తరఫున చంద్రబాబు ఇందిరా కాంగ్రెస్ తరఫున పోటీ చేశారు అది అసలు నిజం